Hi guys. In today's lecture, we will discuss agent programs. There are four basic types of agent programs, simple reflex agents, model based reflex agents, goal based agents and utility based agents. Agent programs actually agent ka internal structure hoga. Jab agents environment perceive karenge, to agent ka program ye decide karega ke is percept ke against environment pe kya operation perform karna chahiye. To agent apne sensors ko use karte ve environment perceive karte hai. Ye perception agent ke liye input kehlati hai. Agent apne program ko use karte ve ye determine karta hai ke environment pe kya operation perform kiya jana chahiye. To hum one by one inko discuss karte hai. Sabse pehle simple reflex agent. Simple reflex agent ki first property ye hai ke simple reflex agent most simplest agents hai. Ye simplest is liye hai ke ye just current percept ko use karenge. Jab bhi agent ka program decision making karega ke agent ne environment pe kya operation perform karna hai. To is ke liye agent program just current perception ko use karega. और परसेप्ट हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया जाएगा कोई परसेप्ट रिकॉर्ड या परसेप्ट हिस्ट्री यूज नहीं की जाएगी एक्शन डिटरमिन करने के लिए फॉर एग्जांपल जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट हमने डिस्कस किया था वो वैक्यूम क्लीनर एजेंट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वैक्यूम क्लीनर एजेंट जो है वो एनवायरनमेंट को परसीव करेगा अपनी लोकेशन को परसीव करेगा और ये परसीव करेगा कि वो लोकेशन डर्टी है या क्लीन है और इसी परसेप्शन की बेस पे एक्शन डिटरमिन किया जाएगा और एक्शन परफॉर्म किया जाएगा एक्शन डिटरमिन करने के लिए किसी परसेप्ट रिकॉर्ड या परसेप्ट हिस्ट्री को यूज नहीं किया जाएगा अनदर एग्जांपल इज अ चेस कंप्यूटर प्रोग्राम आप कंप्यूटर के साथ चेस की गेम खेलें तो जब आप एक पीस मूव करेंगे तो कंप्यूटर बिंगा अपोनेंट ये डिटरमिन करेगा कि मैंने कौन सा पीस मूव करना है इस एक्शन को डिटरमिन करने के लिए वो चेस बोर्ड को परसीव करेगा इनपुट लेगा और एजेंट प्रोग्राम ये डिसाइड करेगा कि इस परसेप्शन के अगेंस्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाना चाहिए यहां पे भी जस्ट current percept ko use kiya ja raha hai percept history ya percept record ko use nahi kiya ja raha to wo tamam agents jo ke just current percept ko use karte hain action determine karne ke liye wo tamam agents simple reflex agent kehlate hain is block diagram se aap isko dekh sakte hain ji environments hain सेंसर्स के थ्रू एनवायरनमेंट परसीव की जाएगी एनवायरनमेंट परसीव होगी व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ ये करंट परसेप्शन है अब इस करंट परसेप्शन को ही यूज किया जाएगा और इस करंट परसेप्शन के साथ कंडीशन एक्शन रूल्स यूज किए जाएंगे करंट परसेप्शन पे कंडीशन एक्शन रूल्स अप्लाई होंगे और फिर डिटरमिन किया जाएगा व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ के एजेंट को एनवायरनमेंट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए तो ऑपरेशन डिटरमिन करने के लिए एक्शन डिटरमिन करने के लिए जस्ट करंट परसेप्ट को यूज किया जा रहा है परसेप्ट हिस्ट्री या परसेप्ट रिकॉर्ड को यूज नहीं किया जा रहा और ये कंडीशन एक्शन रूल्स हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि इस करंट परसेप्ट के अगेंस्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो है इनकी जो एनवायरमेंट होंगी ये एनवायरमेंट भी फुली ऑब्जर्वेबल होंगी बिकॉज जस्ट एंड जस्ट करंट परसेप्ट को यूज किया जा रहा है तो एनवायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल होंगी सिंपल एनवायरमेंट होंगी इजिली एजेंट ऐसे एनवायरमेंट पे ऑपरेट कर सकेंगे तो जस्ट करंट परसेप्ट को यूज किया एंड करंट परसेप्ट के अगेंस्ट डिसाइड किया एक्शन डिटर्मिन किया और एनवायरमेंट पे ऑपरेट कर दिया ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो हमने डिस्कस किया इट्स अ रिफ्लेक्स वैक्यूम एजेंट इसके दो पैरामीटर इसमें यूज किए जाएंगे एक लोकेशन का पैरामीटर है एक स्टेटस का पैरामीटर है तो वैक्यूम क्लीनर एजेंट एक तो उसने अपनी लोकेशन परसीव करनी है और एक उस लोकेशन का स्टेटस परसीव करना है लोकेशन लोकेशन ए या लोकेशन बी दो पॉसिबिलिटीज थी एंड स्टेटस में भी दो पॉसिबिलिटीज थी क्लीन और डर्टी और एट द एंड ये एक एक्शन रिटर्न कर देगा अब एक्शन डिटर्मिन करने के लिए 
ये कंडीशन एक्शन रूल्स हैं इन कंडीशन एक्शन रूल्स को करंट परसेप्ट पे अप्लाई किया जाएगा यहां पे परसेप्शन होगी जो भी करंटली परसीव किया जा रहा है जो इनपुट आ रही है इस फंक्शन के पास इस इनपुट को देखते हुए ये कंडीशन एक्शन रूल्स अप्लाई किए जाएंगे अब कंडीशन एक्शन रूल्स अगर आप देखें तो इफ स्टेटस इक्वल टू डर्टी अगर ये स्टेटस जो है वो डर्टी है तो देन रिटर्न सक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए अगर डर्टी नहीं है तो चेक आल्स इफ लोकेशन इक्वल टू ए तो लोकेशन ए है तो राइट टर्न करो लोकेशन बी पे चले जाओ आल्स इफ लोकेशन ए नहीं है लोकेशन बी है तो लेफ्ट टर्न करो और लोकेशन ए पे चले जाओ and you have noticed that the vacuum agent program is very small to jo abhi humne dekha program ye bada small simple sa program hai aur iski simplicity ki reason kya hai iski simplicity ki reason ye hai ki isme kisi bhi percept record ko ya percept history ko use nahi kiya ja raha aur iski another reason simplicity ki ye hai कि करंट स्केयर जो लोकेशन है उस पर एक्शन डिपेंडेंट नहीं है जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकेशन ए अगर डर्टी है तो भी उसको क्लीन किया जाएगा अगर लोकेशन बी है वो डर्टी है तो उसको क्लीन किया जाएगा एंड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो प्रॉपर्टी ये है कि ये ऐसे एजेंट हैं जो सिंपल एजेंट हो के लेकिन सिंपलिसिटी के साथ इनमें जो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगी वो लिमिटेड इंटेलिजेंस होगी और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होगी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स में हमने ये डिस्कस किया कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की जो एनवायरमेंट है ये फुली ऑब्जर्वेबल है और जस्ट करंट परसेप्शन को यूज करते हुए एक्शन डिटरमिन किया जाएगा नाउ इमेजिन कि अगर एनवायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल ना हो एनवायरमेंट पॉर्शली ऑब्जर्वेबल हो तो जब एनवायरमेंट पॉर्शली ऑब्जर्वेबल है तो इट मींस के एनवायरमेंट जब परसीव की जाएगी तो उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग होंगे तो जब एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है तो एजेंट प्रोग्राम्स ऐसी एनवायरमेंट पे कैसे डील करेंगे इसके लिए एजेंट्स को परसेप्ट हिस्ट्री यूज करनी पड़ेगी इसके लिए एजेंट को प्रीवियस परसेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा और एजेंट स्टेट्स मेंटेन रखेंगे इंटरनल स्टेट मेंटेन रखेंगे जिसमें परसेप्ट हिस्ट्री या परसेप्ट रिकॉर्ड को यूज किया जाएगा ऐसे एजेंट मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स कहलाते हैं और मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स जो हैं ये मेमोरी को यूज करते हैं इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए परसेप्ट रिकॉर्ड एंड परसेप्ट हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए एंड अपडेटिंग इंटरनल स्टेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू पॉइंट्स ऑफ नॉलेज और इंटरनल स्टेट जो कि एजेंट की इंटरनल स्टेट है इसको अपडेट रखा जाएगा इसको मेंटेन रखा जाएगा इसको मेंटेन रखने के लिए टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट नॉलेज फैक्टर्स जो हैं वो इसमें कोड किए जाएंगे फर्स्ट हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व इंडिपेंडेंटली के वर्ल्ड एनवायरमेंट जो एजेंट की है जो एजेंट वर्ल्ड है वो इंडिपेंडेंटली कैसे इवॉल्व होगी कैसे चेंज होगी उसमें क्या चेंज आएगी and second is that how the agent own action affect the world ke agent ka jo apna action hai wo environment ko kya change karega usse environment mein kya changing aayengi jaise is diagram se aap ye dekh sakte hain ke yahan se sensors ke through environment ko perceive kiya gaya aur ye jo current perception hai ये करंट परसेप्शन एक ऐसी एनवायरमेंट से ली जा रही है जो कि फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है जो पॉर्शली ऑब्जर्वेबल है तो इट मींस कि इस परसेप्ट से जो करंट परसेप्ट है इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिसिंग हो सकते हैं तो उन मिसिंग फैक्ट्स को डील करने के लिए एजेंट्स जो हैं ये अपनी इंटरनल स्टेट को यूज करेंगे अब इस इंटरनल स्टेट में परसेप्ट हिस्ट्री या परसेप्ट रिकॉर्ड को यूज किया जाएगा और इस इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए टू तो इंपॉर्टेंट नॉलेज फैक्टर्स कोड किए जाएंगे 
how the word evolves is the number one and what my actions do is the number two ye do important knowledge factors code kiye jayenge internal state ko update rakhne ke liye internal state ko maintain rakhne ke liye ab yahan pe is current percept ko and इंटरनल स्टेट को यूज किया जाएगा अब इंटरनल स्टेट को यूज करते हुए नेक्स्ट व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ एक्शन डिटरमिन करने के लिए उसी तरह से जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि कंडीशन एक्शन रूल्स यूज किए जाएंगे और कंडीशन एक्शन रूल्स पे डिटरमिन करेंगे कि एनवायरनमेंट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्चुएटर्स के थ्रू एनवायरमेंट पे ऑपरेट किया जाएगा तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होंगे जो कि परसेप्ट हिस्ट्री को यूज करेंगे परसेप्ट रिकॉर्ड को यूज करेंगे इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखेंगे गोल बेस्ड एजेंट्स गोल बेस्ड एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हैं जिन एजेंट्स को डिसीजन मेकिंग के लिए गोल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एजेंट जो कि ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर एजेंट है अगर वो एक रोड जंक्शन पे आएगा जहां से वो लेफ्ट भी टर्न कर सकता है राइट right भी टर्न कर सकता है स्ट्रेट अवे भी पास हो सकता है तो अब यहां पे रोड जंक्शन पे डिसीजन मेकिंग के लिए जस्ट करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट एनफ नहीं है अब ये एजेंट करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट को यूज करते हुए ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता कि एजेंट राइट साइड पे टर्न करे लेफ्ट साइड पे टर्न करे तो अब डिसीजन मेकिंग के लिए एजेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि इस टैक्सी ड्राइवर एजेंट का जो है वो गोल क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी डेस्टिनेशन क्या है तो ऐसे एजेंट्स जो कि करंट स्टेट के साथ गोल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे वो एजेंट गोल बेस्ड एजेंट कहलाएंगे तो एक्शन डिटरमिन करने के लिए एक्शन को चूज करने के लिए एजेंट के प्रोग्राम गोल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे करंट स्टेट के साथ इस डायग्राम से देखें तो यहां पे उसी तरह से एनवायरनमेंट परसीव की जाएगी एनवायरनमेंट परसीव की जाएगी ये करंट परसेप्शन होगी ये इंटरनल स्टेट होगी ये दो इंपॉर्टेंट नॉलेज फैक्टर्स जो कोड किए जाएंगे और ये न्यू फैक्टर है जी हमारा जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि एजेंट को करंट स्टेट के साथ जो करंट स्टेट मेंटेन की जा रही है परसेप्ट यूज किए जा रहे हैं इनके साथ ये गोल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी और इस गोल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एजेंट एक्शन डिटरमिन करेगा कि एजेंट को एनवायरमेंट पे क्या ऑपरेट करना है किस तरह से एनवायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना है तो ऐसे एजेंट्स गोल बेस्ड एजेंट्स कहलाते हैं जो करंट स्टेट के साथ गोल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हैं जो गोल ऑब्जेक्टिव के साथ एक यूटिलिटी फंक्शन को भी यूज करेंगे जैसे कि हम जो टैक्सी ड्राइवर एजेंट की एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अगर टैक्सी ड्राइवर एजेंट अपनी डेस्टिनेशन पे अपने गोल पे जाने के लिए जो अवेलेबल रूट्स हैं उनको एनालाइज करता है तो मल्टीपल अवेलेबल रूट्स में से कुछ रूट्स ऐसे होंगे जो कि ज्यादा क्विकर होंगे ज्यादा सेफ होंगे ज्यादा रिलायबल होंगे एंड चीपर होंगे एज कंपेयर टू अदर तो इस ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर को कौन सा रूट सिलेक्ट करना चाहिए ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर को डेफिनेटली वही रूट सिलेक्ट करना चाहिए जो सबसे ज्यादा चीपर हो जो सबसे ज्यादा रिलायबल हो जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो सबसे ज्यादा क्विकर हो इट मींस जिसके थ्रू जिस रूट के थ्रू अगर एजेंट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो एजेंट अपने परफॉर्मेंस मेयर्स को मैक्सिमाइज कर सके हमने लास्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस मेयर्स को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि एजेंट्स जो हैं रेशनल एजेंट्स अपने परफॉर्मेंस मेयर्स को मैक्सिमाइज करते हैं और परफॉर्मेंस मेयर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एजेंट को वैल्यूएट करते हुए एजेंट्स को स्कोर भी असाइन किए जाते हैं तो एजेंट इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है कि एजेंट के लिए कौन सा डिजायरेबल रूट हो सकता है जिससे एजेंट को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए तो ऐसे एजेंट्स जो हैं वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स कहलाते हैं जो कि गोल के साथ यूटिलिटी फंक्शन को भी यूज करते हैं 
तो इस डायग्राम में देखें उसी तरह से मॉडल बेस्ड एजेंट है मॉडल बेस्ड एजेंट जो है जस्ट ये यूटिलिटी फैक्टर को यूज करेगा यूटिलिटी फंक्शन को यूज करेगा बाकी स्टेट सेम डायग्राम आप देख रहे हैं एनवायरमेंट हैं एनवायरमेंट में सेंसर यूज किए जाएंगे परसीव करने के लिए ये करंट परसेप्शन होगी करंट परसेप्शन के साथ इंटरनल स्टेट को यूज किया जाएगा ये दो नॉलेज फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हाउ द वर्ड इवॉल्व एंड व्हाट माय एक्शन डू और इसके साथ ये यूटिलिटी फंक्शन होगा अब ये यूटिलिटी फंक्शन ये डिसाइड करेगा हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट तो एजेंट की दो स्टेट्स होंगी एक हैप्पी स्टेट कहलाएगी एक अनहैप्पी स्टेट कहलाएगी तो एजेंट को ये डिटरमिन करना है कि कौन सी स्टेट एजेंट को हैप्पी स्टेट में लेके जाएगी और फिर उसके बाद ये एजेंट यहां से एक्शन डिटरमिन करेगा एक्शन डिटरमिन करने के बाद एनवायरमेंट पे उस एक्शन को परफॉर्म कर दिया जाएगा लर्निंग एजेंट्स एलन ट्यूरिंग एक फेमस साइंटिस्ट था एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक रिसर्च पेपर लिखा जिसमें एलन ट्यूरिंग ने यह बताया कि हमें इंटेलिजेंट मशीन्स या लर्निंग मशीन्स किस तरह से डिजाइन करनी चाहिए एलन ट्यूरिंग ने यह कहा कि लर्निंग मशीन्स बनाने के लिए मशीन्स को लिमिटेड इनिशियल नॉलेज दिया जाए और मशीन्स में लर्निंग की कैपेबिलिटी ऐड की जाए जब मशीन्स में लर्निंग की कैपेबिलिटी ऐड की जाएगी तो मशीन्स जब एनवायरमेंट में ऑपरेट करेंगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करेंगी और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सी फील्ड्स में इसी मेथडोलॉजी को एक प्रेफर्ड मेथड के तौर पे यूज किया जाता है अब हम देखते हैं कि लर्निंग एजेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट हैं लर्निंग एलिमेंट परफॉर्मेंस एलिमेंट क्रिटिक एंड प्रॉब्लम जनरेटर लर्निंग एलिमेंट ऐसा कंपोनेंट है लर्निंग एजेंट का जो कि इंप्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एजेंट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा एजेंट का जो परफॉर्मेंस एलिमेंट होगा ये परफॉर्मेंस एलिमेंट एक्सटर्नल एक्शन को सिलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है जब एजेंट एनवायरमेंट को परसीव करेगा तो एनवायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए परफॉर्मेंस एलिमेंट डिसाइड करेगा कि एनवायरमेंट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड थर्ड कंपोनेंट जो कि क्रिटिक कंपोनेंट है ये क्रिटिक कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये कंपोनेंट फीडबैक प्रोवाइड करेगा लर्निंग एलिमेंट को जब एजेंट एनवायरमेंट में ऑपरेट करेगा तो क्रिटिक उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा और क्रेडिट के पास परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मौजूद होंगे जो कि पहले से डिफाइंड है तो क्रिटिक पहले से डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए एजेंट की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेगा और ये फीडबैक के तौर पे लर्निंग एलिमेंट को दे देगा अब लर्निंग एलिमेंट उन फीडबैक uh, रिपोर्ट को देखते हुए परफॉर्मेंस एलिमेंट को इंप्रूव करेगा परफॉर्मेंस एलिमेंट को चेंज करेगा और जब परफॉर्मेंस एलिमेंट चेंज होगा परफॉर्मेंस एलिमेंट इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली जो एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे एनवायरमेंट पे वो एक्शंस भी इंप्रूव होंगे वो एक्शंस भी बेटर होंगे तो इस तरह से लर्निंग एजेंट एंड लर्निंग एजेंट के कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटीग्रेट करेंगे एंड क्रिटिक इज मोस्ट नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज परसेप्ट दमसेल्स प्राइड नो इंडिकेशन ऑफ द एजेंट सक्सेस तो एजेंट की सक्सेसफुलनेस जो है इसको परसेप्ट से मैय नहीं किया जा सकता इसके लिए क्रिटिक जो है वो एजेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक चेस का प्रोग्राम है और चेस के प्रोग्राम में चेकमेट गेम ओवर जब चेकमेट हुआ गेम ओवर हो गई तो परसेप्ट से ये तो परसीव किया जा सकता है दैट इट्स अ चेकमेट एंड इट्स अ गेम ओवर लेकिन ये तो परसीव नहीं किया जा सकता कि चेकमेट इज अ गुड थिंग कि चेकमेट करना एक अच्छी बात है एक अच्छी चीज है और एजेंट को इसे रिपीट करना चाहिए अगेन चेकमेट करना चाहिए 
अगेन एंड अगेन चेकमेट करना चाहिए इसके लिए क्रिटिक कंपोनेंट होगा तो ये क्रिटिक कंपोनेंट ही है जो कंपोनेंट एजेंट की परफॉर्मेंस को एजेंट की सक्सेसफुलनेस को इवेल्युएट करेगा और सक्सेसफुलनेस इवेल्युएट करने के लिए क्रिटिक के पास प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स मौजूद होंगे प्रीडिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जिन स्टैंडर्ड्स पे एजेंट की परफॉर्मेंस वैल्यूएट होगी और फिर ये फीडबैक के तौर पे लर्निंग एलिमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा लर्निंग एलिमेंट परफॉर्मेंस एलिमेंट को अपडेट करेगा चेंज करेगा रिपोर्ट करेगा रिजल्टेंटली एजेंट जो है वो लर्न करेगा तो ये साइकिल है जो कि लर्निंग एजेंट में लर्निंग के लिए यूज किया जाता है द लास्ट कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एजेंट इज द प्रॉब्लम जनरेटर प्रॉब्लम जनरेटर इज रिस्पॉन्सिबल for suggesting actions that will lead to new and informative experiences problem generator component ek aisa component hai jo new experiment ke liye informative experiences ke liye use kiya jayega jaise agar performance element once agent learn kar lega and learning agent ki complete hogi to performance element All the time same action perform करेगा और वही action repeat करेगा कोई new learning नहीं होगी agent की तो then problem generator component को use किया जाएगा अगर agent कुछ और explore करना चाहता है कोई different function perform करना चाहता है कोई different experiment करना चाहता है तो फिर agent एक सब optimal action select कर सकता है तो performance element जो है वो सब ऑप्टिमल एक्शन सिलेक्ट करेगा इन अ शॉर्ट रन और प्रोबेबली लॉन्ग रन में अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग रन में एजेंट प्रोबेबली कोई ऐसा एक्शन फाइंड आउट कर सकता है जो एजेंट को मोस्ट सक्सेसफुल बना दे जो एजेंट को पहले से ज्यादा सक्सेसफुल बना दे तो इस पर्पस के लिए प्रॉब्लम जनरेटर कंपोनेंट को यूज किया जाता है दैट्स एट फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच